Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 27 tháng Giêng năm 2016 thứ tư tuần thứ ba mùa thường niên bài đọc hôm nay có tên là hạt giống lời Chúa trong sách Marco chương số 4 câu 1 đến 20 Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ một đám người rất đông tụ họp chung quanh người nên người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ, Các người nghe đây, kìa người giao giống đi ra giao giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóng đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt, và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả. Hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Rồi người nói, ai có tai nghe thì nghe. Khi còn một mình Đức Giêsu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, Phần anh em, mầu nhiễm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em, còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu kéo họ trở lại và được ơn tha thứ. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người giao giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã giao xuống, là những kẻ vừa nghe, thì sa tăng liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe thì liền vui vẻ đón nhận. Nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt đó là những người nghe lời và đón nhận rồi sinh hoa kết quả kẻ thì ba mươi kẻ thì sáu mươi kẻ thì một trăm lời suy niệm chỉ cần một hạt giống lời Chúa rơi vào tâm hồn bạn như rơi vào thửa đất màu mỡ, đời bạn có thể thay đổi hoàn toàn. Teresa Hài Đồng đã để lòng mình đón lấy lời này. Ai không nên như trẻ thơ thì chẳng được vào nước trời. Chỉ đã nên thánh nhờ suốt đời sống phó thác như trẻ thơ. Teresa Cancuta để lòng mình đón lấy lời này Những gì ngươi làm cho một anh em nhỏ nhất Là làm cho chính ta Mẹ Teresa đã không bao giờ quên Mình đang tiếp xúc với giê -xu Mỗi khi mẹ gặp người nghèo khổ, bệnh tật Là khi tôi hữu chúng ta thường xuyên được nghe lời Chúa Nhưng một tiếp xúc thực sự Với hạt giống lời Chúa vẫn ít xảy ra Điều này đã là vấn đề của các kỳ tơ hữu sơ khai rồi. Tất cả bốn hạng người trong dụ ngôn người giao giống đều nghe. Tuy nhiên, kết quả lại rất khác nhau. Vì vấn đề không phải là nghe bằng tai, nhưng là nghe bằng cả tâm hồn. Vẫn có thứ tâm hồn hời hợt như đất cứng ở vệ đường. Hạt giống chưa bao giờ xâm nhập vào đất. Mới chỉ nằm trơ vơ trên bề mặt. Hạt giống này nhanh chóng làm mồi cho chim chóc, cho Satan. Vẫn có thứ tâm hồn chai đá, như mảnh đất chỉ có lớp đất mỏng bên trên. 
Hạt giống mọc ngay nhưng sau đó bị khựng lại. Không đâm rễ được vì đất nhiều sỏi đá. Khi nắng lên, cây bị héo khô vì không có rễ hút nước. Để cho lời Chúa đâm rễ sâu trong đời mình và nuôi dưỡng mình. Đó là nỗ lực suốt đời của người kia tô hữu. Vui vẻ đón nhận lời ngay lập tức mà không chịu đào sâu đâm rễ. Thì cũng sẽ bỏ cuộc ngay lập tức khi cơn bắt hại đến từ bên ngoài. Vẫn có thứ tâm hồn nặng nề vì những lo lắng sự đời. Đam mê giàu có. Chính những lệch lạc từ bên trong như bụi gai đã bóp nghẹt hạt giống. Lời Chúa đòi ta vượt lên trên những thèm muốn, khoái lạc và âu lo. Để lời Chúa xin trái phải làm cỏ, dọn bụi gai cho sạch. Nhưng vẫn có những tâm hồn mềm mại như mảnh đất tốt. Hạt giống lời Chúa thoải mái, đâm sâu và xin hoa trái gấp trăm. Dù gặp bắt hại vì lời, dù bị danh lợi thế gian lôi kéo, họ vẫn không đánh mất căn tính kỳ tô hữu của mình. Tâm hồn chúng ta thuộc loại đất nào? Đó là câu trả lời cho từng kỳ tô hữu xưa cũng như nay. Thiên Chúa vẫn cứ kiên nhẫn và miệt mài giao giống cho đến tận thế. Ngài vẫn mời ta ra khỏi sự hời hợp cứng cỏi chai đá của lòng mình. Nếu ta dám để cho lời Chúa thực sự đi vào đời ta, dù chỉ một lần, ta sẽ thấy được sức biến đổi kỳ diệu của lời Chúa. Lời cầu nguyện Lời Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tay đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. AMEN